সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিবিএন 24 টেলিভিশনে নিয়মিত আয়োজন টিবিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান আর সাথে আছে নুপুর চৌধুরী আর সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমরা পেয়েছি অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ সেই সাথে দর্শক যেহেতু অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আমাদের সাথে আছেন আমরা আইন বিষয়ক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলবো সেই সাথে আপনাদের যদি প্রশ্ন থাকে থাকে মতামত তাহলে সরাসরি আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন আমরা সরাসরি আছি সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইটে এই নম্বরে এছাড়া সরাসরি আছি ফেসবুকে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভিএন টোয়েন্টি ফোর রহমান শাটডাউন চলছে সরকারের অচল অবস্থা পঁচিশ দিন এবং আটশো হাজার ফেডারেল কর্মচারী আমি এভাবে বলতে शोचन शाटडाउन जो सिनारिओ चल से इवें आज के प्रेसिडेंट डोनल्ड ट्राम्प एक जगह ना गत सोमवार उन्नी बैकडाउन करबेना सो देखा जाए वाल वाले मत ही क्योंकि दाड़ी से को पक्ष जदिव एखे दुई पक्ष हिसाब का प्रेसिडेंट एम डेमोक्रेट उन्नी क्यु बराबर ही ब्लेम कर डेमोक्रेट टाक दिना আসলে কিন্তু কার্যত দেখা যায় যে ডেমোক্রেট কিন্তু অলরেডি একটা বিশাল অঙ্কের টাকা কিন্তু বর্ডার সিকিউরিটির জন্য দিয়ে দিয়েছে কিন্তু ওনার যেই আপনার এই ডিমান্ড যে ওয়াল কনক্রিট ওয়াল হতে হবে সেটার বিষয়ে কিন্তু ডেমোক্রেটরা সম্পূর্ণ এই আপনার অটল যে এই এই পারপাসে ওনাকে টাকাটা দেওয়া হবে না তো উনি এত মানে আপনি ডেমোক্রেটরা কিন্তু 1.3 বিলিয়ন ডলারের যে অর্থ বিল সেটি ছাড় দিয়েছে বলেছে নিরাপত্তার জন্য আমরা দিতে রাজি আছি কিন্তু আপনার কাছে জানতে চাই যে এ কারণে কি আইনে যে বিষয়গুলো আছে বিভিন্ন ফাইল অনেকের ইন্টারভিউ সেগুলো কি ডিলে হওয়ার আশঙ্কা আছে কিনা নাকি কার্যক্রম চলছে সেই জায়গাটা শাটডাউন যেটা আসলে এটা সম্পূর্ণ ফেডারেল তো শাটডাউন না এটা আংশিক বলা যায় ওয়ান থার্ড সরকারের কার্যক্রম আপনার ওয়ান থার্ড যে ডিপার্টমেন্টগুলো সেটা কার্যক্রম বন্ধ এটার মধ্যে ধরা হয় হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ধরা হয় আপনার ইওআই আর যেটা আপনার এক্সিকিউটিভ আপনার অফিস অফ ইমিগ্রেশন রিভিউ যেটা আর इमिग्रेशन कोर्ट एक कथा और फेडरल कोर्टगुल मध्य पड़े जाए तो मजार बेपार हे अपना यूएस सी आई एस जदि होमलैंड सिक्यूरिटी अंडारे ये क्योंकि सम्पूर्ण एक्टिव आई कारण एक्टिव आज है गत सेशन में यहाँ से फी पेड जगू फी पेड अर्गानाइजेशन आगू क्यों चालू रेखे सरकार वोने भलोभ कार्यक्रम हे यूएस सी आई एस क्यों इमिग्रेशन कोर्ट जेखने विशेषकर इमिग्रेंट जड़ित अपना रिमुवल प्रोसिडिंग काजगुलो सम्पूर्ण यहाँ बंद आसेप्ट जरा डिटेन आ समर्थक আমি একটি সাক্ষাৎকারে দেখছিলাম তারা কিন্তু বলছে যে আমি বেতন পাই বা না পাই সীমান্তে দেয়াল দরকার এবং প্রেসিডেন্টকে আমি সমর্থন করি এই যে দেশকে ভাগ করে দেয়া কিন্তু একটি মেজর ইস্যু যেখানে আটশো হাজার তো সবাই ওরকম না সবারই কিন্তু জীবন জীবিকা যে জায়গাটিতে আছে অনেকে সাক্ষাৎকার দিতেও কেঁদে ফেলেন যে তাদের যে অবস্থা তো সেই জায়গাটিতে জানতে চাই যে আমেরিকার প্রেক্ষাপটে এই ধরনের রাজনৈতিক দর কষাকষি সেটির ইম্প্যাক্ট কিভাবে পড়তে পারে না সেটা যেটা আমাদের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আপনার ওয়ালের কথা বলছে সেটা আসলে তার সমর্থকরে দেখা যায় আছে রিপাবলিকানরা অনেকেই কিন্তু এটার সমর্থন করছে যে ওয়াল দরকার আপনি পাশাপাশি দেখেন যে ডেমোক্রেটরা যেটা বিরোধিতা করছে এটার একটা যে একটা যদি ওয়াল করতে পারে একটা দেশের সীমানা রক্ষা করার জন্য করতে পারে বাধা নাই অনেক দেশেই কিন্তু করেছে দেখা যাচ্ছে আপনার ইসরায়েলে করেছে প্যালেস্টাইনদেরকে ওয়াল দিয়ে দিয়েছে কিন্তু এটা দেখা যায় আমেরিকা যেই আপনার পিলারের উপর মানে বেস করে আমেরিকা গঠন 
হয়েছে যেমন আমরা লিবার্টি অফ স্ট্যাচুট যেটাকে বলা এবং আর সেটার সাথে যদি আপনারা তুলনা করেন যে ওয়াল দিয়ে আর নেশনকে সম্পূর্ণ ডিভাইড করে দেওয়া মানে একটা পৃথিবীর একটা অংশে সেটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে পুরো নেশনের জন্য একটা যে ডেমোক্রেটের যে ভিউ সেটা হচ্ছে যে নেশনের জন্য একটা অপমানজনক সেটা একটা ওয়াল একটা নেশন একটা ওয়াল তৈরি করে দিতে পারে একটা নেশনকে আপনার হেড করে তাদেরকে ডিভাইড করে সেই কারণে তো সেটা তারা এটাকে সমর্থন করতে পারে না সেটাই কিন্তু প্রবলেম এখানে কিন্তু সিকিউরিটির জন্য যা যা করা লাগে সেটা কিন্তু করতে পারে দুই দলেই কিন্তু মত হয়ে করতে পারে সেটা মানে সিকিউরিটির বিষয়টি নিয়ে কোনো প্রশ্ন নয় কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে দেয়াল দেওয়াল কংক্রিট তৈরি করে দেওয়া কংক্রিট এবং উঁচু দেয়াল সুন্দর দেয়াল সেটির সাথে নিরাপত্তা কতটা জড়িয়ে আছে ড্রোন দিয়ে পর্যবেক্ষণ করা ওগুলো কিন্তু অলরেডি কিন্তু চলমান আছে এবং কিছু করেছে কিন্তু যেটা আমাদের মেইন কথা হচ্ছে আমাদের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের যে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল যে উনি আপনার সাউদার্ন বর্ডারে ওয়াল করবে সেটাই কিন্তু উনি স্ট্রংলি চেপে ধরছে এবং উনি দেখা যাচ্ছে যে নিজের পায়ে অনেক কটা আছে না নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মেরে নিজের গভর্নমেন্ট স্টপ করে যে দেশের যে ক্ষতি করে হলো কিন্তু এটাতে একটা উনি যুদ্ধ মানে একটা পরিস্থিতি তৈরি করেছে ওয়াশিংটনে তো সেই জায়গাটি থেকে জানতে চাই যে দুই সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন কিংবা যে কংগ্রেসের নির্বাচন সেই জায়গাটিতে কেমন প্রভাব পড়তে পারে আমার কাছে যেটা মনে হয় ইমপ্লয়েডলি এই ইস্যুটাই কিন্তু একটা বিগ ইস্যু হয়ে দাঁড়াবে যে ডোনাল্ড ট্রাম্প হ্যাঁ ওয়াল করতে সমর্থ হয়েছে কি না উনি যখন বিশ সালে আবার ওনার সমর্থকের কাছে যাবে তখন কিন্তু উনি কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি যে বাস্তবায়ন করছে অথবা করার সমর্থ হয়েছে ফান্ড নিতে সমর্থ হয়েছে এই জিনিসটি নিয়ে কিন্তু উনি যাওয়ার চিন্তাভাবনা করছে আমার মনে হয় মানে তারও রাজনৈতিক এবং তার যারা একদম সমর্থক কোর সমর্থক তাদের মন জয় করার চেষ্টা করছে আরেকটি নিউজ ছিল আজকে খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে উইলিয়াম বারের সিনেট শুনানি শুরু হয়েছে সেই সাথে গত আমি বলবো তিন চার দিন ধরে সবচেয়ে আলোচিত আরেকটি খবর নিউ ইয়র্ক টাইমস এবং ওয়াশিংটন পোস্টের নিউ ইয়র্ক টাইমস বলছে যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে রাশিয়ার যে সম্পর্ক সে বিষয়টি নিয়ে তাদের একটি প্রতিবেদন ছিল ওয়াশিংটন পোস্ট আবার বলছে যে তারা আবার আরেকটি প্রতিবেদন ছাপিয়েছে যে প্রেসিডেন্ট পুতিনের সাথে রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট পুতিনের সাথে তার পাঁচবার বৈঠক হয়েছে যেটি সম্পর্কে কিন্তু আমরা কেউ জানি না কারণ তার যে জি টোয়েন্টি সম্মেলনের সময় যে বৈঠকগুলো একটি দুটি বৈঠকের খবর আমরা পেয়েছি দুটি খবর যেটি সংবাদের শিরোনাম হয়েছিল কিন্তু পাঁচটি বৈঠক উইদাউট ইনফরমেশন কে ছিল কারা ছিল কেউ জানে না এবং আদৌ সে বৈঠকগুলো কি কারণে হয়েছে সেটিও কিন্তু অজানা এবং লাস্ট এক বছরে হয়েছে এটি ওয়াশিংটন পোস্টের প্রতিবেদন আর নিউ ইয়র্ক টাইমসের আরেকটি প্রতিবেদন যেটি নিয়ে আজকে রাশা এবং যথারীতি ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছে এগুলো ফেক নিউজ এবং তিনি বিশ্বাস করেন না কিন্তু আপনার কাছে আমি জানতে চাই যে রাশিয়া এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের সম্পর্ক এবং নিউ ইয়র্ক টাইমসের সারমর্ম যেটি ছিল এফবিআই যে ডিরেক্টর সাবেক ডিরেক্টর জেমস কোমিকে যে বরখাস্ত সেটির পিছনে রাশার প্রভাব ছিল কিনা এটি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছিল দুটি বিষয় নিয়ে আপনার কাছে জানতে চাই এবং ওয়াশিংটন পোস্ট এবং নিউ ইয়র্ক টাইমসের মতো আমি বলবো আস্থা ভাজন অনেক খবর ব্রেক করেছে তারা তারা কি এরকম ভিত্তিহীনভাবে কোনো খবর ছাপাতে পারে কিনা যেটি আজকে রাশিয়া দাবি করেছে না আপনি হয়তো জানবেন আপনি জার্নালিস্ট যেমন জানবেন যে বড় বড় সংবাদ মাধ্যমগুলো কিন্তু ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি বিভিন্ন এজেন্সি থেকে কিন্তু ক্রেডিবল ইনফরমেশন নিয়েই কিন্তু তারা খবরটি প্রকাশ করে এখানে তো এখানে যে যথার্থ যেটা ছিল যে আপনার সাবেক এফবিআই ডিরেক্টর কমিকে যখন ফায়ার করে তখন কিন্তু কাউন্টার একটা ইন্টেলিজেন্সি কিন্তু একটা স্থাপন করা হয়েছে দেখার জন্য যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আদৌ রাশিয়ার পক্ষে কাজ করে কি না তো সেই জিনিসটি কিন্তু সেই জিনিসটি নিয়ে কিন্তু আমাদের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প খুবই কিন্তু দেখা যায় এজিটেটেড এটা বিষয় নিয়ে উত্তেজিত যখনই এই পোস্টারটা ওনাকে করা হয়েছে ফক্স ফক্স নিউজ থেকে যে আপনি এটার এটার কী বলবেন উনি কিন্তু নিজেই বলছে যে না এটা খুবই ইনসাল্টিং আমার জন্য যে আমি এই ধরনের হতেই পারে না কিন্তু আসলে কার্য তো দেখা যায় বিভিন্ন আপনার সিচুয়েশন এবং বিভিন্ন যে অলরেডি যারা আমাদের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অ্যাসোসিয়েট যারা কি না অলরেডি গিল্টি প্লি করেছে বিভিন্ন তার যে অ্যাটর্নি এবং ম্যানফোর্ড তারা সেক্ষেত্রে কিন্তু আসলে সকল সিনারিওতে দেখা যায় যে আসলে অত প্রতভাবেই জড়িত কিন্তু আমাদের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আর উনি যে কাজটি করেছিল যে 
পুটিনের সাথে যে পাঁচ বা সাক্ষাৎ করেছে এবং এটাও যে খবর এসেছে শুনেছেন নিশ্চয় যে উনি ওয়াশিংটন পোস্ট হ্যাঁ যেটা যে আপনার ইন্টারপ্রেটারের নোটও কিন্তু উনি হাইড করে ফেলেছে তো একটা কিন্তু আমাদের এই এই ওয়াশিংটনে যে হোয়াইট হাউসে যত কার্যক্রমই হোক এভরিথিং কিন্তু মনিটর করা হয় এটা আমাদের জাতীয় স্বার্থেই করা হয় কিন্তু তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় প্রেসিডেন্ট বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম এক্সেপশনাল আচরণও করেছে তো সব কিছু মিলিয়ে আসলে কিন্তু যে খবরটি বের হয়েছে আমার কাছে মনে হয় যথার্থই কোনো না কোনো এটার ক্লু আছে আচ্ছা যোগসূত্র আছে আমাদের সাথে ফোনে আছেন কে আছেন এই মুহূর্তে আমাদের সাথে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আপু আমি কানে থেকে থেকে রহমান বলছি জি রহমান ভাই আমার একটা কোশ্চেন আমি জানি না ইমিগ্রেশন ব্যাপারে আর কি উনি আজকে এই নিয়ে অ্যাটর্নি তিনি অ্যাটর্নি আছেন বলুন আচ্ছা ঠিক আছে আমার একটা সিস্টার ইন ল বাংলাদেশ থেকে আসার জন্য ইমিগ্রেন্ট ভিসা করে আসবে আর কি তোনার স্পন্সর দরকার এখন আমরা কো স্পন্সর নেচ্ছি সে ধরেন 2000 এ 2012 এর লাস্ট অন্য অন্যদের কি স্পন্সর করছিল আর কি বুঝছেন হ্যালো আমরা শুনতে পাচ্ছি প্রশ্নটি শেষ করতে হবে भैया এখন ওর আবার হাউস হোল্ড আছে 6 জন হ্যাঁ আর বাংলাদেশ থেকে আসবে হলো 5 জন এখন এটা কি পসিবল এটা কোনো মানে সেফ ইয়ে করার জন্য हाउस তো আট জনের ক্ষেত্রে ওনা যদি নাইনটি থাউজেন্ড হয় ওখানে কিন্তু একটা আপনার ক্যালকুলেশন আছে যে কতজন কেউ পর্যন্ত কতজন স্পন্সার করতে পারবে সেই ক্ষেত্রে ওটা চার্টটা দেখতে হবে ইউএসএস ওয়েবসাইটে কিন্তু চার্ট আছে আমার মনে হয় আট জন নাইনটি থাউজেন্ড হলে উনি হয়তো আরও তিন চারজন করতে পারে এটা কারণ ওখানে যেটা আছে যে হিসাব সেটা হচ্ছে যদি দুজন থাকে হাজব্যান্ড ওয়াইফ থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার বিশ হাজার পাঁচশো হলে পাঁচশো হচ্ছে তাদের কাভারেজ করে এরপরে এডিশনাল ফাইভ ফাইভ থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড যদি যোগ করা হয় তাহলে প্রতি একজন করে যোগ করতে পারে তো সেই হিসাবে যদি উনি কাউন্ট করে যে বিশ হাজারের পরে যদি পাঁচ হাজার চারশো করে একজন একজন করে যোগ করে আর ওনার হাউস হোল্ড মেম্বার আটজন বাদ দিয়ে নব্বই হাজারের মধ্যে কতজন আসে তাহলে কিন্তু উনি এটা যথার্থই সংখ্যা বের করতে प्रश्न हलो ढाका प्रश्न षोलोते 
आवेदन करते जिज्ञेस करते हैं चालीये जब एप्ता घटे प्रश्न आपने जो कमिटमेंट गोग पे जा जुडिसियारिटी लेजिस्लेटी ब्रांच नियोग थ्री मैं एक ब्रांच नियोग दीबे क्योंकि दुई ब्रांच क्योंकि जड़ित देखा जाग्जिक्यूटिव प्रेसिडेंट एक जन के सिलेक्ट कर देखभाल कर लेजिस्लेटिव जो कॉग्रेस से हियारिंग कर कॉग्रेस जो भोटाभुटी है दें उन्नी नियोग पा और उन्नी जो नियोग प्राप्त हो सम्पूर्ण एक इंडिपेन्डेंट अर्गानाइजेशन मैंने एक सदस्य हो जाए उन्नी कुडिसियर जो अपना एटर्नी जेनारे वाला क्योंकि एक्सिक्यूटिव ब्रांचर अंडारे ना उन्नी क्योंकि प्रेसिडेंट को कथा सुनते राजी ना जदिव तो प्रेसिडेंटर पावर था हायरिंग फायरिंग क्षेत्र में क्यों से क्षेत्र में कार्यक्रम होते सम्पूर्ण इंडिपेन्डेंट तो खूब ही चमत्कार प्रश्न करो यही कारण मन उन्नी जदि प्रेसिडेंट डोनल्ड ट्राम्प उन्ना के नाम पेश कर नियोग प्राप्त हबें तक क्योंकि आल्टिमेटली उन्हें इंडिपेन्डेंटलि क्या करते हैं बर्तमान क्षमत प्रेसिडेंटर बिुदे आगे एक प्रधान विचारपतर का एक ही कथा से कारण बला हे उलियम बार्के बेचे नहीं प्रेसिडेंट डोनल्ड ट्राम्प जदिव ताके आगे खूब घनीता छो ना प्रेसिडेंट ट्राम्पे जिन बुशर आम एटर्नी जेनारे छे सिनियर बुशर आम उन्नीस सौ एकानब्बे साले हमें प्रश्न नहीं तरह आसब आलोचन क्या आज दर्शक हमारे साथ हेलो आपूँ इंटरभ्यू चमत्कार प्रश्न करेत्रक देखा जाए देखा जाए अने भाई बोर फैमिली माल्टिपल फाइव इयार्स भिजा थे अब एप्लीकेशनों पेंडिंग आटो प्रसेसिंग आ तो से क्षेत्र में तो नर्माली तो कन्सुलेट प्रसेस करते ही पे जो देखा जाए वन दे माल्टिपल फाइव इयार्स भिजा एक्जिस्ट कर प्रति मासे क्योंकि यूएसएस ए अपना वो प्रायरिटेट आपडेट है और यूएसएस ए जे वही कैटागर से कारा एडजस्टमेंटर आवेदन करते पर आपडेट है तो वनारा जो एक बुद्धिमतार साथ ये एडजस्टमेंटर ये फलो आप करा जो लिगलि एदेशे आसे लीगल स्टेटास 
কতদিন লাগতে পারে টোটাল গ্রিন কার্ড টান হইতে আর কি বর্তমান সময় আর কি চলে যায় সেখানে কিন্তু বেশ আপনার দেখা যাচ্ছে যে প্রায় টোয়েন্টি মতো সময় লাগে সেখানে তো এটা সম্পূর্ণ ডিপেন্ড করে কোন সার্ভিস সেন্টার ডিল করছে এখানে আর এই প্রক্রিয়াটি এখানে যেটা উনি যেহেতু গ্রিন কার্ডধারী স্পাউস সেক্ষেত্রে ইমিডিয়েট কোনো আপনার টাইম অ্যাভেলেবেল নাই সেখানে ওনাকে প্রায়োরিটি ডেটের জন্য অপেক্ষা করতে হবে সেই অপেক্ষার টাইমটি হচ্ছে প্রায় দুই থেকে আড়াই বছর সময় আচ্ছা আমরা আরেকটি প্রশ্ন নিয়ে নিই তারপরে আমরা বিরোধীতে যাব কে আছেন দর্শক এই মুহূর্তে আমাদের সাথে আমি বিধান উড সাইড থেকে জি বলুন ওয়ালাইকুম আসসালাম যখন আমি করি তখন আমার ওই যে বড় বোনের বাইকটা বাকিদের বয়স ছিল পনেরো একজনের পনেরো একজনের চোদ্দ বছর বয়স এখন ওদের সাতাইশ ছাব্বিশ হয়ে গেছে ভুলে কারণে অনেক দেখা যায় যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কিন্তু ভিসা পায় না এবং আসতে পারে না তো সেই জায়গাটিতে আপনারা আপনাদের যে নিয়ে ব্যক্তিগত অ্যাটর্নি আছেন তার সাথে পরামর্শ করাটাই ভালো এবং সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন আমরা একটা ছোট্ট বিরতিতে যাই প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন টিভিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে এ পর্যায়ে সময় হয়েছে ছোট্ট বিরতি নিবার সাথেই থাকুন আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভিএনএ অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আছেন আমরা চেষ্টা করছি আপনাদের আইন বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করতে এবং প্রিয় দর্শক একটি কথা কিন্তু আমরা প্রায়ই বলি এই অনুষ্ঠানটি থেকে সেটি হচ্ছে জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত অবশ্যই আপনি একজন প্রফেশনালের কাছে গিয়ে নেবেন যাকে পছন্দ তার কাছেই যাবেন কিন্তু দেখে নেবেন তিনি প্রফেশনাল কিনা আর আরেকটি বিষয় আমরা এই অনুষ্ঠান থেকে কিন্তু আপনাদের তথ্য কিংবা দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে আমাদের এখানে যারা প্রফেশনাল আসেন তারা কিন্তু সেই জায়গাটি থেকে চেষ্টা করেন তবে যখন সিদ্ধান্ত নেবেন তখন কিন্তু আপনি ব্যক্তিগত পর্যায়ে একজন অ্যাটর্নির সাথে গিয়ে তারপরে কিন্তু আপনার সিদ্ধান্তটি নিতে হবে আর অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আমরা তো সাধারণভাবে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি কিন্তু অনেক সময় জটিল বিষয় আসে না এটা কিন্তু আবার মানে ইনটেনসিভ আইনি পরামর্শ হিসেবে কিন্তু ধরা ঠিক হবে না ঠিক হবে না কারণ এক একজনের ফাইল এক এক রকম এক এক রকম তারপরেও চেষ্টা করি আপনাদের সাধারণভাবে যে উত্তরগুলো এখানে যারা সম্মানিত অতিথি আসেন তারা সেই জায়গাটি থেকে উত্তর দেন ফোনে অপেক্ষা করছে তবে ফেসবুকে কয়েকটি প্রশ্ন এসে গেছে আমরা ফেসবুকের কয়েকটি প্রশ্ন নেই মোহাম্মদ জার্নাল তিনি প্রশ্ন করেছেন আই ফাইভ ফাইভ ওয়ান দিয়ে বাংলাদেশ ট্রাভেল করা যাবে কি না যারা এদেশে ইমিগ্রেন্ট হয়ে আসলো 
গ্রিন কার্ডটি আসতে দেখা যায় আপনার তিন থেকে চার মাস সামটাইমস অনেক বেশি সময় লাগে অনেক সময় পায়ও না তো সেক্ষেত্রে যদি ইমার্জেন্সি ট্রাভেল করতে হয় অবশ্যই এই ভিজার পরিপ্রেক্ষিতে উনি কিন্তু ট্রাভেল করতে পারবে সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনার লোকাল ইউএসএস এর অফিস থেকে স্ট্যাম্পিং করে যেতে হবে আচ্ছা আরেকজন প্রশ্ন করেছেন হোসেন শামিম আমরা প্রায় ইউএসসিআইএস এই শব্দটি বারবার ব্যবহার করছি উনি জানতে চেয়েছেন এটি কি এবং তিনি বলেছেন যে রিনিউয়াল ওয়ার্ক পারমিটের ক্ষেত্রে ট্রাম্পের শাটডাউন এই ক্ষেত্রে কি ডিলে হওয়ার কোনো আশঙ্কা আছে কিনা সেই জায়গাটিতে প্রভাব ফেলবে কিনা হ্যাঁ সেটা হচ্ছে ইউএসএস ভেরি সিম্পল সেটা হচ্ছে ইউনাইটেড স্টেটস ইমিগ্রেশন এন্ড সিটিজেনশিপ সার্ভিস সেটা সংক্ষেপ ইয়ে হচ্ছে আপনার ইউএসসিআইএস বলা হয় আর আমি অনুষ্ঠান শুরুতে বলেছিলাম যে ওয়ার্ক পারমিট সেটার রিনিউয়ালের দায়িত্ব হচ্ছে ইউএসসিআইএসের উপরে আর ইউএসসিআইএস কিন্তু গভর্নমেন্ট শাটডাউনের ক্ষেত্রে কোনো এফেক্ট নেই কারণ এটা হচ্ছে ফি পেইড অর্গানাইজেশন ফেডারেল গভর্নমেন্টের যেটা কিনা ওই ওরা এমন কোনো কাজ করে না উইদাউট ফি কথা কথা যদিও ফি ওয়েবের একটা বিষয়ে এখানে জড়িত আছে কিন্তু স্টিল এটা ফি এটা পে করতে হয় আপনার যে কোনো কাজের জন্য ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ করতে যাবেন তাতেও কিন্তু আপনাকে ফি পে করতে হয় সেক্ষেত্রে ইউএসএস এই ক্ষেত্রে এটা ডিলে হওয়ার কোনো সুযোগ নেই অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন ফোনে কে আছেন আমার নাম হচ্ছে সাইফুল ইসলাম সেলিম আমি বার্জিনি থেকে বলতেছি স্যার মাহফুজুর রহমান স্যারের কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমার কাজিন বাফলো ডিটেনশন সেন্টারে আছে ওনার দুইবার বন হেয়ারিং ডিনাই ছিল দুইবারই ডিনাই হয়ে গেছে দেন উনি অ্যাসাইলাম সাবমিট করছে তো ওনার ওই ওনার যে জাজ উনি অ্যাসালাম অ্যাসালাম পর্যন্ত ডিনাই করে সেখানে ত্রিশ দিনের মধ্যে কিন্তু আপিল ফাইল করতে পারে ওখানেও যদি নেগেটিভ রেজাল্ট আসে ওইটার এগেনস্টে কিন্তু আপনার সার্কিট কোর্টে কিন্তু একটা রিভিউ পিটিশন করতে পারে দেখা যাচ্ছে যে ওনার সিচুয়েশন দুটা আরও স্টেজ বাকি রয়েছে আর উনি যেটা জানতে চেয়েছে যে কতটুকু আশা করতে পারে এটা আসলে সম্পূর্ণ ডিপেন্ড করে কেসের ম্যারিটের উপর ওনার কী ধরনের কেস ছিল ওনার কী ধরনের ফিয়ার ছিল দেশে যে অ্যাজাইলাম মিনস দ্যাট মিনস হচ্ছে ওনার হোম কান্ট্রিতে ফিয়ার অফ পার্সিকুশন আছে এবং উনি কতটুকু ক্রেডিবল ছিল এবং উনি কতটুকু প্রমাণপত্র সাবমিট করতে পেরেছে সম্পূর্ণ ডিপেন্ড করে এইসব বিষয়ের উপরে যদি দেখা যায় উনি সম্পূর্ণভাবে ক্রেডিবল ছিল ওনার যথেষ্ট ফিয়ার অফ পার্সিকুশন আছে ও পাস পার্সিকুশন ছিল উনি যথার্থ এভিডেন্স দিয়েছে তারপরও যার যদি ওনার ডিসক্রিপশন পঁয়ত্রিশ এর মধ্যে সমস্যা হলো আমার এই পনেরো এবং ষোলোতে আমি ছয় মাসের কম ছিলাম আমেরিকায় এখন এখানে লোকাল একজন লয়ারের সঙ্গে আমি আলাপ করছি কিন্তু উনি বলতেছে বলে অ্যাপ্লাই করা সম্ভব না এখন এই সরকার এটা অবজেকশন দিতে পারে আপনার গ্রিন কার্ড ল্যাপস করে দিতে পারে এখন আমি কি করতে পারি আপনি কত বছর থেকে এখানে টানা আছেন আপা পরামর্শ করে তো উনি যে বিষয়ে পরামর্শ করেছে এবং যে পরামর্শটি উনি পেয়েছে মনে হয় না যে কোনো লাইসেন্স দিয়েছে আপনি যে পরামর্শটি নিয়েছেন যে আইনজীবীর কাছ থেকে সেটি আসলে কোনো প্রফেশনাল হয়তো আপনাকে সেই পরামর্শটি দিবে না আপনি যেটি করবেন আপনার এলাকায় যিনি বিজ্ঞ অ্যাটর্নি যিনি প্রফেশনাল দেখবেন অ্যাটর্নি কিনা তার কাছে যাবেন আপনার যাকে পছন্দ কিন্তু আপনি দেখে নেবেন তিনি অ্যাটর্নি কিনা তার কাছ থেকে পরামর্শটি নেবেন কারণ আপনি যে পরামর্শটি পেয়েছেন সেটি সঠিক নয় তেমনটাই বলছেন তেমনটাই মনে হয়েছে আরেকজন আছেন কে আছেন এই মুহূর্তে আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন 
प्रश्न हल ट्रावलेंटर शारिक अक्षमता आगे आलाप करते क्षेत्र फर्म आवेदन सूझ ट अनलिके सिटीजन एट जो अमेरिका छाड़ा जो राष्ट्र सीटीजें क्योंकि एदेश जो लीगलि प्रवेश करमेंट आवेदन कर पार्ट पाए अवश्य उन्नी जो क्या कर सूझ पा अच्छा एकदम जीतु अनुष्ठान शेष प्रांत तब उपसंहार हिसाब सेटर्नी महफुजुर रहमान की बन अनेक प्रश्न उत्तर दिए आलोचना शुरूते आलाप कर शाटडाउन आसले पूरा सम्पूर्ण नेशन जो एक थैंस ये क्योंकि कम बेसि कति सेक्टर ही क्योंकि प्रभाव पड़े पक्ष अभिज्ञा प्रफेशनल